ওয়েলকাম টু অল তোমাদের সাথে রয়েছি আমি আর্য সম্রাট আর এই মুহূর্তে তোমরা দেখছো এবং শুনছো তোমাদের জন্য রয়েছে স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ইউজি থার্ড সেম জেনারেল এবং অনার্সে যারা রয়েছে তাদের জন্য এবং এসইসি স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে এসইসি ওয়ান তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আর আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেটা জীবনের একটা চিরাচরিত গতে বাঁধা ছককে ভেঙে দিয়ে একটু গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু অন্যভাবে নিজের প্রফেশনটাকে মেলে ধরা যায় এবং সেই প্রফেশনটাকে মেলে ধরার জন্য নিজের কথাটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজের কথাটাকে একটু সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যা যা নিয়মাবলী রয়েছে সেই নিয়মাবলীগুলো নিয়ে আজকের একটু কথা বলবো আজকের ক্লাসের নাম হচ্ছে রেডিও প্রোডাকশন হাউ টু রেডিও প্রোডাকশন আমরা প্রত্যেকেই রেডিও শুনতে খুব ভালোবাসি বা আমরা প্রত্যেকেই ইউটিউব খুললে বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট খুললে পড়ে বিভিন্ন রকমের মোটিভেশনাল টক দেখতে পাই বিভিন্ন রকমের টক শোজ দেখতে পাই বিভিন্ন আর জেদের মোটিভেশনাল টক দেখতে পাই বিভিন্ন মোটিভেশনাল স্পিচ শুনতে খুব ভালোবাসি ভালোবাসি তো ভালোবাসি বলে নিজের স্বপ্নটাকেও মনে মনে কিন্তু ছবি আঁকতে শুরু করি কিন্তু এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে আমাদের মধ্যে আমাদের মনের মধ্যে অনেক সময় প্রশ্ন জাগে যে আমার এই প্রিয় রেডিও জকি বা আমার এই প্রিয় অ্যাঙ্কারটি এত সুন্দর কথা বলছে কি করে জাগে তো নিশ্চয়ই জাগে জাগে বলেই কিন্তু তোমরা আজকে এই মাস কমিউনিকেশনের এই রেডিও প্রোডাকশান নিয়ে তোমরা ইনভলভ হতে চলেছ এবং জানতে চলেছ যে কি হতে চলেছে কি ঘটতে চলেছে কিভাবে একজন আর যে নিজেকে গ্রুম করে কিভাবে একজন রেডিও প্রেজেন্টার রেডিও জকি হয়ে ওঠে কিভাবে একজন অ্যাঙ্কার বা নিউজ অ্যাঙ্কার তৈরি হয় সেই গঠনগত দিক সেই ভাবনা চিন্তাগুলো নিয়ে কিন্তু আজকের এই ক্লাসটা একজন রেডিও জকি যখন রেডিও স্টেশনে বসেন তার কিছু প্রকিউরমেন্ট রয়েছে সেই রেডিও স্টেশনে সে যখন বসেন সে সম্পূর্ণ একটা একা ডিজিটাল কনসোল মেনটেন করেন অন হন ফেডার ইন করেন অন এয়ার আসেন এবং সে নানা রকমের টপিক নিয়ে নানা রকমের কথা বলে যান কিন্তু আমরা অনেকেই ভাবি যে এই আমরা যখন শুনি যখন কোনো আউটপুট দিয়ে শুনি রেডিও দিয়ে শুনি বা স্পিকার দিয়ে শুনি আমরা ভাবি কতই না ভালো কথা বলছে এই কথাগুলোর পিছনে হয়তো অনেকের অবদান রয়েছে একদমই না যখন একজন রেডিও জকি স্টুডিওতে কথা বলে তখন শুধুমাত্র ওয়ান অ্যান্ড ওনলি কোড অ্যান্ড কোড লাইনটা বললাম ওয়ান অ্যান্ড ওনলি কারণ শুধু সে টোটাল বিষয়টাকে অ্যারেঞ্জ করে ভাবতে কেমন অবাক লাগছে না একদমই তাই কারণ একজন রেডিও জকি হতে গেলে বা রেডিও প্রেজেন্টার হতে গেলে কথা বলতে শেখার একটা প্রবণতা থাকতে হয় এখন হয়তো অনেকে বলতে পারে যে আমার ভয়েস তো খুব ভালো আমি তো খুব ভালো কথা বলতে পারি আমি হয়তো আমার প্রোনাউন্সিয়েশন খুব সুন্দর তাহলে কেন আমি রেডিও জকি হতে পারবো না কেন আমি রেডিও জকি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবো না একদমই ভুল কথা তোমার ভয়েসের প্রেজেন্টেশন ভালো থাকলে পরে তুমি কথা ভালো বললে পরে মানে সারা দিন বক বক করতে ভালোবাসো তাহলেই যে তুমি রেডিও জকি হতে পারবে বা রেডিও জকি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবে এটা একদমই ঠিক নয় এটা একদমই ভ্রান্ত ধারণা কারণ রেডিও জকি হতে গেলে পরে বা অ্যাঙ্কার হতে গেলে আমাকে কথা বলতে অবশ্যই হবে আমার প্রোনাউন্সিয়েশন অবশ্যই ভালো থাকতে হবে আমার কথা বলার ক্ষমতা থাকতে হবে কিন্তু সেগুলো প্রত্যেকটা তথ্য অনুযায়ী বা টপিক রিলেটেড কারণ আমি কখনোই উল্টো পাল্টা ওলট পালট কথা বলতে পারব না ওলট পালট কথা যদি বলতেই চাই বা ওলট পালট কথা যদি শোনাতেই চাই তাহলে মানুষ হয়তো একদিন তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে দুদিন তোমার ভয়েস প্রেজেন্টেশনের জন্য তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে তিন দিন হয়তো তুমি খুব ভালো বক বক করো বলে অ্যাকসেপ্ট করবে কিন্তু চার দিনের দিন তোমাকে কিন্তু তোমার কাছ থেকে যখন কোনো ইনফরমেশন পাচ্ছে না তোমার কাছ থেকে যখন কোনো টপিক খুঁজে পাচ্ছে না তখন কিন্তু তোমাকে কোনো রকমের কোনো অ্যাকসেপ্ট করা হবে না তাই আগে জানতে হবে যে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে গেলে নিজেকে অ্যাকসেপ্টেবল করতে গেলে অডিয়েন্স বা পাবলিক পালসকে অ্যাকসেপ্ট করতে গেলে কিভাবে নিজেকে তৈরি করা দরকার সেলফ গ্রুমিং কিভাবে করা দরকার সেই সেলফ গ্রুম করার জন্য নিজেদের কিন্তু নিজেদের কাছে জাজ করতে হবে 
এবং অবশ্যই সেটা কিছু পদ্ধতিগতভাবে বা কিছু প্রকিওর মেনটেন করে কিছু প্রোটোকলস মেনটেন করে কি সেই প্রোটোকলস আমরা রেডিও প্রোডাকশান এই কথাটা যখন মাস কমিউনিকেশনের স্টুডেন্টরা জার্নালিজমের স্টুডেন্টরা শোনে তখন হয়তো বলে যে রেডিও প্রোডাকশান মানে হয়তো রেডিও নিয়েই রিলেটেড রয়েছে হ্যাঁ রেডিও নিয়ে রিলেটেড অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এই রেডিওটাও একটা অনেকটা বড় জনার আর অনেকটা বড় টেকনিক্যালিটিজে পড়া আমি যদি বলি তোমাকে যে ফেডার কনসোল অন এয়ার মাইক্রোফোন কন্ডেন্সার ডাইনামিক এই এতগুলো উপমায় যদি তোমাকে ভূষিত করি তাহলে তোমার কেমন লাগবে কোথাও গিয়ে মনে হবে না যে কথাগুলো কোথাও যেন বাইরের থেকে আসছে কোথাও তো শুনিনি কোথাও শুনেছি বা কোথাও শোনা হয়নি এখনও বা ও আচ্ছা এই ব্যাপারটা তো আমার জানা ছিল না ও আচ্ছা আমাকে এই ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে ঠিক এই রকম একটা খামচে খামচে ধারণা থাকতে পারে আধ জানা ধারণা থাকতে পারে কিন্তু একজন রেডিও প্রোডাকশান সে যখন রেডিও স্টুডেন্ট হবে বা রেডিও নিয়ে পড়াশুনো করবে বা নিউজ অ্যাঙ্কারিং মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশুনো করবে তার অবশ্যই কিন্তু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকা দরকার কারণ একজন রেডিও জকি হতে গেলে একজন অ্যাঙ্কার হতে গেলে একজন মোটিভেশনাল টকার হতে গেলে কিছু সিস্টেম প্রকিউরমেন্ট জানতে হবে ফার্স্ট অফ অল আই টু আই কন্ট্যাক্ট করতে হবে তোমাকে ক্যামেরার সামনে নিজের রিপ্রেজেন্টেশনটাকে তুলে ধরতে হবে কথা বলার পদ্ধতিটাকে জানতে হবে এবং একজন রেডিও জকি হতে গেলে রেডিও প্রোডাকশানটা মেনটেন করতে হবে এই রেডিও প্রোডাকশানের সিলেবাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে স্ক্রিপ্ট রাইটিং হাউ টু বিকাম আ স্ক্রিপ্ট রাইটার যেখানে তুমি যেই স্ক্রিপ্টের মধ্যে তুমি ইনোভেটিভ কন্টেন্ট চিন্তা করছো এবং সেগুলো অবশ্যই সময় সাপেক্ষ কারণ একজন রেডিও জকি কখনোই অধিকতর স্ক্রিপ্ট লিখে অধিক পরিমাণে স্ক্রিপ্ট লিখে সে সেটা রেডিওতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না কারণ আমরা প্রত্যেকেই জানি স্বভাবত এখন আমরা কম কথা শুনতে ভালোবাসি কারণ কি আরও একটা বিতর্কিত কথা কারণ আমাদের জীবনে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা মুহূর্তে নেগেটিভিটি আর প্রত্যেকটা মুহূর্তের বিজনেসে পড়া তাই আমরা চাই যত কম পরিমাণে জিস পয়েন্ট শোনা যায় ইয়াং জেনারেশনের কাছে একদমই সময় নেই তারা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রত্যেকটা মুহূর্তে অহরহ ছোড়াছড়ি করছে তাই তাদেরকে এই জিনিসটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদেরকে জানানোর জন্য আমাকে জিস পয়েন্টে কথা বলতে হবে একজন রেডিও জকি যখন রেডিও স্টেশনে রেডিও শো শুরু করে তখন তার ফার্স্ট ইন্ট্রোটা হয় একটা অসাধারণভাবে সেই ইন্ট্রোতে আসার আগে তোমরা কি জানো যে কিভাবে সেই ইন্ট্রোতে প্রবেশ করার আগে তাকে কি কি কনসোলের মধ্যে কি কি সুইচ অন করতে হয় কি কি ভাবে তার প্রোগ্রামিংটাকে ভাবতে হয় কিভাবে তার প্রোগ্রামিংটাকে সাজাতে হয় কি কি গান সিলেক্টেড করতে হয় কি কি সুইপার দিতে হয় কিভাবে রেডিও জিঙ্গল তৈরি করতে হয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কি ধারণা আছে নেই তাই তো এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন রেডিও জকি যখন তার ব্রেক নেওয়ার সময় আসে ব্রেকের পরে কখন সে এন্ট্রি করবে বা ব্রেকের পরে অডিয়েন্সের সাথে কীভাবে রিয়্যাক্ট করবে অডিয়েন্সের সাথে কি রিপারকেশন দেবে বা একটা ফেডার ইন করার সঙ্গে সঙ্গে মাইকটা সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে গুড মর্নিং কলকাতা বা গুড ইভিনিং কলকাতা বা গুড মর্নিং মুম্বাই বলার সঙ্গে সঙ্গে কি রিপারকেশন কতটা মানুষ তাকে নেবে সেটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট এবং তার পাশাপাশি বলতে গেলে পরে একটা রেডিওতে একজন রেডিও জকিকে মেনটেন করতে হয় কোন সিচুয়েশনের ওপর অরাজনৈতিকভাবে কোন সিচুয়েশনের ওপর কোন স্ক্রিপ্টটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিলে পরে সব থেকে ভালো অ্যাকসেপ্টেবল হয় মানুষের কাছে এটা খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং খুব ছোট ছোট সিকুয়েন্সে তাই মাথায় রাখতে হবে প্রথম পদক্ষেপ রেডিও জকি হওয়ার জন্য ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে যেটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া তোমাকে কন্টেন্ট রাইটিং জানতে হবে অবশ্যই তোমাকে কন্টেন্ট রাইটার হতে হবে একজন সুদক্ষ সেকেন্ড পয়েন্ট আমি যদি সেকেন্ড পয়েন্টে আসি সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে তোমাকে জানতে হবে যে কিভাবে একজন রেডিও জকি একটা রেডিও শোজ চালু করছে তার আগে সে ভাবনা চিন্তা করে নিল যে আমি এইটা এইটা এইভাবে এইভাবে সাজিয়ে তুলছি এইভাবে এইভাবে নিজেকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব তারপর তোমাকে একজন প্রোগ্রাম ডিজাইনার হতে হবে তুমি তোমার আজকের এক ঘন্টার শোজটাকে কি কিভাবে তুমি সাজিয়ে তুলবে ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট 
তোমার প্রোগ্রামটাকে তুমি আজকের এক ঘন্টার রেডিও স্লট টাইমিংটাকে তুমি কিভাবে সাজাবে অবশ্যই তুমি যখন রিপ্রেজেন্ট করছো একটা রেডিও জকি যখন রিপ্রেজেন্ট করছে তাকে জানতে হবে মানুষের মুড ম্যাপিংটাকে প্রশ্নটা কি একটু অন্যরকম লাগলো না কোথাও গিয়ে মনে হলো না যে মুড ম্যাপিং আমরা তো গুগল ম্যাপে গুগল ম্যাপিং দেখেছি বা বিভিন্ন রকমভাবে আমরা তো বিভিন্ন ম্যাপ খুলতেই আমরা জানি গুগল বা মানচিত্র আলাদা করে আমাদের মানুষের মনের মধ্যেও তোমাদের কি জানা আছে যে একটা মানচিত্র থাকে হ্যাঁ একদমই তাই মানুষের মনে মানচিত্র থাকে আর মানুষের মনে মানচিত্র থাকে বলেই কিন্তু আমরা রেডিও জকিরা বা রেডিও প্রোডাকশান হাউসদের মানুষেরা মানুষের মনটাকে একটা গুগল ম্যাপের মতন তৈরি করেছি আমাদের মানুষের মনটাও একটা ঘড়ির কাটার মতন ঠিক মুডটা ম্যাপিংয়ে চলে তুমি একটা জিনিস নিজেকে দিয়ে চিন্তা করে দেখো তো সকালবেলা যখন ঘুম থেকে ওঠো তখন তোমার কি খুব র্যাপ শুনতে ইচ্ছে করে না তোমার খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে গান বাজনা করতে ইচ্ছে করে সকালবেলায় তুমি একটু লাইটলি বাঁচতে চাও সকালের শুরুটা তুমি একটু লাইটলি সুন্দরভাবে শুরু করতে চাও ঠিক তারপরে যখন তুমি আস্তে আস্তে তোমার কর্মজীবনে প্রবেশ করছো ঠিক সেই সময়টা তুমি কিন্তু একটু ফার্স্ট থাকতে চাও তাহলে সকালের যেই মুডটা তোমার থাকে সেটাকে আমরা বলি ডিভোশনাল মর্নিং একটা ভক্তিমূলক একটা পজিটিভ ভাইবস দিয়ে তোমার জীবনের শুরুটা তো সেখানে তো একজন রেডিও জকি কখনোই তোমাকে র্যাপ গান শোনাতে পারে না বা বলিউডের এই মুহূর্তে জনপ্রিয় কোনো একটা ডান্স প্যাটার্নের গান তোমাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না রেডিও জকি হয়ে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে তোমাকে ডিভোশনাল কিছু মিউজিক পাঠাতে হবে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পারি সেটা একটা অন্য মাত্রা এনে দেয় আমরা নজরুল গীতি শুনতে পারি আমরা রামপ্রসাদী গান শুনতে পারি তো একজন রেডিও জকিকে সেই জায়গাটা ধার্য করতে হয় তাকে ভাবতে হয় যে সকালবেলায় মানুষের কাছে কোন গানটা পৌঁছে দেব এবং সেই ডিভোশনাল মিউজিকের মধ্যে কোন গানটা কিভাবে ট্র্যাকটা সাজিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে সেটা একজন রেডিও জকির কাজ কোনো রকমের সফটওয়্যার অ্যারেঞ্জার কিন্তু এটা করে দেয় না হ্যাঁ অবশ্যই একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার হয়তো তার প্রোগ্রামিংটাকে সাজিয়ে দিতে পারে যে সফটওয়্যারটা কিভাবে চলবে কিন্তু আমার প্রোগ্রাম কিন্তু আমি সাজাতে হব পারি তার মানে রেডিও জকি এমন একজন মানুষ যে নিজের কনসেপ্ট নিজে ক্রিয়েট করে রেডিও জকি এমন একটা প্রফেশন যে প্রত্যেকটা দিন সকালবেলায় উঠে বা প্রত্যেকটা দিন অফিস যাওয়া রেডিও অফিস বা রেডিও প্রফেশনটা এমনই একটা প্রফেশন যে সকালবেলায় যেতে গিয়ে তাকে চিন্তা করতে হয় আজকে কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এক কথায় বলতে গেলে হি ওয়াজ ক্রিয়েট ওন ক্রিয়েশন আর নিজের ভাবনা নিজের সৃষ্টিশীলতাকে মানুষের ভালো লাগার মধ্যে তুলে ধরাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করে আর সেটাই রেডিও জকির কাজ এই রেডিও জকির এই কাজটা করতে গিয়ে নিজের কথা মানুষের কাছে জাহির করতে গিয়ে এই এই প্রোটোকলগুলো মেনটেন করতে হয় কন্টেন্ট রাইটিং সং সিলেকশন কি করে আমি মানুষের কাছে একটা গান রিপ্রেজেন্ট করব তার কিছু প্যাটার্ন এবং এবং অবশ্যই যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমি একজন রেডিও জকি আমি কথা বলছি তোমার সাথে ইন্টারাক্ট করছি প্রত্যেকটা শোজের মধ্যে পাবলিকলি ইন্টারাক্ট করা মানুষ কি বলছে মানুষের কেমন লাগছে আমার শোটা অডিয়েন্স রিপারকেশন সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র রেডিও জকির ক্ষেত্রে নয় তুমি যদি নিউজ অ্যাঙ্কারিং করো তুমি যদি ফেস টু ফেস টক শোজ করো তাহলে অবভিয়াসলি মানুষের পালস পাবলিক পালসটা কেমন লাগছে যদি অন স্টেজ কিভাবে কথা বলতে হয় সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে মানুষের কেমন লাগছে তোমাকে মানুষের কথা মানুষকে শোনাতে হবে তোমার কথা কিন্তু মানুষ তুমি তোমার কথা শুনিয়েই যেতে পারো মানুষকে মানুষের তোমাকে নাই ভালো লাগতে পারে জানতে হবে কোন জায়গায় তোমার কথা মানুষের ভালো লাগছে না কোন জায়গাটায় তুমি শ্রুতিমুখর নও সেই বিষয়গুলো জানার জন্য রেডিও জকির এই ক্লাস এবং সেই বিষয়গুলো গড়ে তোলার জন্য রেডিও প্রোডাকশানের এই ভাবনা ছোট্ট করে সব কিছু ভেঙে চুড়ে যদি আমি নিয়ে আসি 
কোথাও গিয়ে রেডিও জকির কাজটা হচ্ছে বা নিউজ অ্যাঙ্কারের কাজটা হচ্ছে বা যে কোনো টেলিভিশন অ্যাঙ্কার বা মোটিভেশনাল স্পিকারের কাজটা হচ্ছে সব দিক থেকে বাঁচিকের থেকে কিছুটা ভেঙে সুরের থেকে কিছুটা ভেঙে কথা বলার ভয়েস মডিউলেশনের থেকে কিছুটা ভেঙে এই সব কিছু থেকে ভেঙে এক জায়গায় সিঙ্ক্রোনাইজ করে এবং তার মধ্যে টেকনিক্যালিটিস মিশিয়ে একজন রেডিও প্রেজেন্টার বা রেডিও জকি তৈরি হয় আর টেকনিক্যালিটিসটা বাদ রেখে টোটাল বিষয়টা কথা বলার প্যাটার্ন ক্যামেরার অন ফোকাস প্রেজেন্টেশন টকিং প্রেজেন্টেশন এই সব কিছু নিয়ে কিন্তু একজন অ্যাঙ্কার গড়ে ওঠে বা একজন ভয়েস প্রেজেন্টেশন বা ভয়েস প্রেজেন্টার গড়ে ওঠে বা একজন মোটিভেশনাল স্পিকার গড়ে ওঠে আমরা অনেকেই মনে করি কথা বলা খুব সহজ রেডিও জগি তো একটা মাইক জাস্ট একটা মাইকে গিয়ে দাঁড়ালাম বা জাস্ট একটা মাইকে বসলাম কি সুন্দর আমরা ইউটিউবে দেখতে পাই বা ফেসবুকে দেখতে পাই আর যেটা আসছে একটা মাইক্রোফোনের সামনে আমরা খুব বক বক করছে আমিও ওরকম বক বক করতে পারি না অবশ্যই তোমার বক বকটাকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি কিন্তু একটা কথা বলতে চাইছি তোমরা যারা স্বপ্ন দেখো সত্যিকারের যারা স্বপ্ন দেখো যারা মনে করো যে নিজেদেরকে আগামী পাঁচ বছর পর বা নিজেদেরকে এই কলেজ সেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর একজন প্রেজেন্ট রেপুটেড রেডিও প্রেজেন্টার বা রেডিও জকি হিসেবে দেখতে চাও তারা এই ক্লাসটাকে জয়েন করো তাহলে এই বুঝতে পারবে যে রেডিও প্রোডাকশনের এমন কিছু বিষয় আছে এমন কিছু ইনফরমেশন আছে এমন কিছু ভাবনা রয়েছে যেগুলো টেকনিক্যালিটিসগুলো অত্যন্ত পরিমাণে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একজন রেডিও জকি বা একজন রেডিও প্রডিউসার রেডিও প্রোডাকশন প্রডিউসারের জানা উচিত একটা কনসোল একটা কনসোল কিভাবে মেনটেন করা হচ্ছে সেই কনসোলের সাথে কিভাবে সাউন্ড রেকর্ডিং করা হচ্ছে সেই সাউন্ডকে কিভাবে একটা জিঙ্গল কিভাবে তৈরি করতে হয় একটা যে কোনো অনুষ্ঠান নিয়ে বা যে কোনো একটা রেডিও অ্যাট আমরা কিভাবে তৈরি করব যে কোনোভাবেই আমরা হয়তো বলতে পারি বা কোনো একটা সাবজেক্ট আমাদের কাছে চলে আসতেই পারে ছোট্ট কোনো একটা সাবজেক্ট চলে এলো সেই সাবজেক্ট নিয়ে হয়তো আমরা কথা বলছি আমাকে আমার কোম্পানির হেড হয়তো বলতেই পারে যে এই ছোট্ট একটা টপিক এই ছোট্ট টপিকটা নিয়ে তোমাকে একটা অ্যাড রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এবং সেই অ্যাডটাকে চালাতে হবে রেডিও জকি ইন হ্যান্ড রেডিও জকি অন দ্যাট সিচুয়েশন ওই মুহূর্তে ভাবতে হবে যে তুমি কিভাবে অ্যাডটাকে ক্রিয়েশন করবে সেটার জন্য ভয়েস মডিউলেশনের দরকার সেটার জন্য তোমার টেকনিক্যালিটিসটা দরকার কোনো কথা বলতে গেলে ছোট্ট একটা বিজিএম দরকার কি করে নিজের কথার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের একটা ম্যাশ করা যায় সেই জায়গাটা জানতে গেলে পরে অবশ্যই রেডিও প্রোডাকশানের এই ক্লাসটাকে তোমাকে জয়েন করতে হবে আর অবশ্যই একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে রেডিও ইজ আওয়ার লাইফ সময়ের সাথে সাথে অনেকের একটা কথা বা অনেকের একটা ভাবনা চিন্তা থেকেই যায় বর্তমান সময় ইয়াং জেনারেশনের কাছে অনেকেরই মাথায় চলে আসে এই বিষয়টা অনেকেই ভাবেন যে রেডিও মানে তো ব্যাকডেটেড রেডিও মানে তো আমাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল নয় আমরা রেডিও শুনি না কিন্তু কোথাও গিয়ে রেডিওর মিনিংটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য রেট্রো যেই রেট্রো আমাকে কিন্তু এই বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে রেডিও থেকে পডকাস্ট সিস্টেমে নিয়ে আসছে আমরা রেডিও শুনি না ঠিকই কিন্তু আমরা ইউটিউবে বা কোনো অ্যাপসের মধ্য দিয়ে পডকাস্টিং শুনি শুনি তো শুনি সো সেই পডকাস্টিং শোনার জন্য বা সেই মোটিভেশনাল স্পিচ শোনার জন্য তারও কিছু টেকনিক্যালিটিস আছে কি সেই টেকনিক্যালিটিস কথা বলার রিপ্রেজেন্টেশনের সাথে সাথে নিজের কন্টেন্টকে স্টাবলিশড করানোর জন্য যে যে টেকনিক্যালিটিসের প্রয়োজন সেই সেই টেকনিক্যালিটিসগুলো কিন্তু রেডিও প্রোডাকশনের মধ্যে পড়ে আমরা এখন প্রত্যেকেই জানি যে এফএম রেডিও স্টেশন আস্তে আস্তে অন্যভাবে আপডেটেড হওয়া শুরু করেছে আমরা জানি যে এফএমে আগে যেমন ঝির 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 ব্যাপারটা ছিল এখন কিন্তু সেসব নেই এখন আমরা অ্যাপস ডাউনলোড করলেই যে কোনো এফএম রেডিও স্টেশনের ফ্লুয়েন্টলি শুনতে পারি আমরা এখন আরজেসদের দেখতে পারি আমরা তার সাথে সাথে ইউটিউব ফেসবুকে মাথায় রাখতে পারি যে আরজেসদের দেখে কথা শোনা কথা বলার একটা প্রেজেন্টেশন দেখতে পারি সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু নিজেদের আরজে হওয়ার ইচ্ছেটা প্রকাশ করা যায় কিন্তু এই জায়গাটা তৈরি করতে গেলে পরে 
प्राथमिक भाव जिंगल्स रेडियो प्रोडक्शन कन्सोल मेनटेनिंग सब विषयगुलो जानते हैं बोझार जो से देखार जो अबियलि यू शुड जयंट रेडियो प्रोडक्शन क्लस थार्ड सेमिस्टर एक विषय जेटा सब बस गुरुत्वपूर्ण एखे जीवन कैरियर शुरू है जीवन कैरियर भावना चिंता जेटा से भावना चिंता भावना चिंतार अवकाश के सर दिए प्रैक्टिकाली से जिन भावते हैं और से ही प्रैक्टिकाली भावना चिंता करार्ज क्योंकि प्रैक्टिकाली चिंता भावना के एगिए नहीं जावर जो क्यों रेडियो प्रोडक्शन एक वन अफ द बेस्ट वे अफ आवार लाइफ इट प्रैक्टिकल एकदम वास्तविक एक कथा बोलार चेषा कर लम तुम्हारा जरा मन करो जो आबारों बी तुम्हारा जरा मन करो जो भलो कथा बोलते सक्षम अभी निजे के निजे भलो कर चीनी सत्य जदि तुम्हें निजे के निजे भलोक चिने थको सत्य जदि तुम्हार मध्य से पजिटिव वाइबसटा थे थे तेल अबियलि से ही जैगा कजे लगाओ से ही जैगाटा के कजे लगााते पर एकम्र तुम कारण तुम से ही जगह चिंता करते पर विषय भावते पर जेखने तुम तुम्हार निजे कैरियर के मानुषर का एसटाबलिश करते पर निजे ओपेन फोराम मध्य दिए जेखने तुम तुम कैरियर जेखने तुम तुम क्रिएशनर ओपेन फोराम करते पर अन्न क्रिएशन के तुले धरार जो से सिसटेमगुलो जानते पर क्रिएशन से ही सिसटेमगुलो जानते गचु टेक्निकालिटीज अवश्य मेनटेन करते हैं से टेक्निकालिटीजगुलो रेडियो प्रोडक्शन विभिन्न पार्ट एक जो रेडियो जकि जख कोकम प्रोग्रामिंग जाए तक अवश्य दुपुर बलार प्रोग्रामिंग से चेष्टा कर मुड मैपिंग मेनटेन करा तो मुड मैपिंग मेनटेन सुंदर जिंगल क्रिएशन करते हैं प्रोग्राम शोज जो कर एक जिंगल क्रिएशन करते जिंगल्सा के क्रिएशन करते हैं जिंगल्स को गान थे को कथा थकते परे जेमन धर सुन छो रेडियो मिर्च नाइट एट पॉइंट थ्री एफ एम एर जी सम्राटर संगे दोपुर आड्डा एक बीजिएम तरह गल ये बीजिएम कथा बोल से बैकग्राउंड मिजिक ये कथारे बैकग्राउंड म्यूजिक के क्यों समान बसाते हैं यो एक बड़ो आर्ट इट जानते हैं इट एक साउंड रेकर्डिस्ट शुदू नए एक जो रेडियो जकि मेनटेन कर कारण एक जो रेडियो जकि मान शुदुम कथा बलार मानुष नए एक रेडियो जकि मान आबारों जो बोल एक रेडियो प्रेजेंटर एक जो रेडियो जकि मान कन्टेंट रईटर एक जो रेडियो जकि मान साउंड रेकर्डिस्ट एक जो रेडियो जकि मान मिजिक क्रिएटर एक विभिन्न दिखे वे खुले जाए एक जो आर्जे जख चेयरटा बसे बुझते ही पार्छ आर्जे हवार जो क्यों जे जे उपकरणगुल दरकार पड़े से ही उपकरणगुलो तुम्हार मध्य तैरी करते गवश्य किचुपकरण तुम्हार इनबन थे जार जो तुम स्वप्न देखते भलोबाशो और किचुपकरण कि टेक्निकालिटीज हमें जानते ही से टेक्निकालिटीजगुलो ना जानले कि मानुषर का कथा पोछ देव किलब निजे अनुभूत कथा कि सुनब मानुषर अनुभूत कथा यूनते गते गुझते गवश्य प्रैक्टिकालिटी जानते हैं तई रेडियोर कथा जदि बोलते हैं तो हमें अवश्य ही क्यों हमें प्रैक्टिकल कथा जानते हैं कि अन एयर आसते गए अन एयर प्रसेस कि मेनटेन करते अन एयर आसते गए कि कथा बलार कंडिशनगुल मेनटेन करते माइक्रोफोने कथा बोलते गले कि माइक्रोफोन सेटअपे कथा बोलते परि को माइक्रोफोने कथा बोल पर कथाटा अत्यंत फ्रिकुएंटलि आसें सफ्टवेर मध्य दिए कथा बोल पर सफ्टवेर मैनेजमेंट व मिक्सिंग मास्टारिंग मध्य दिए कथा बोल पर सुंदर भावे कथागुलो जिंगलटा बैकग्राउंड म्यूजिकटा क्रिएशन स्क्रिप्ट कन्टेंटा अडियो स्टोरिटा स्टोरी टेलिंग और सुंदर भाव मानुषर का पोछे दीते तैरी कर एक जो रेडियो जकि रेडियो प्रोडक्शन हाउस तैरी कर दे तुम्हें जेटा ना कि तुम एक जो रेडियो जकि हवार जो एक वेस ओवर आर्टिस्ट हवार जो एक रेडियो प्रेजेंटर हवार जो एक स्टोरी टेलर हवार जो मोटीभेशनल स्पीकार हवार जो 
আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাবে আর এটাই থাকবে একদম বাস্তবিক সত্যি কথার মুহূর্ত যে কথাগুলো মানুষ শুনতে ভালোবাসবে যার জন্য মানুষ তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে যার জন্য মানুষ তোমাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে খুঁজবে যে তোমার প্রোডাকশন তোমার ভাবনা চিন্তা কোথাও গিয়ে মানুষের ভাবনার থেকে অনেকটা এগিয়ে রেখে দেবে মানুষের কাছে কারণ তুমি মানুষকে জাজ করতে পারো ইউ আ গুড ফিলোজফার কারণ একজন রেডিও জকি এই পাঁচটা জিনিস থেকে ছটার জিনিস মেনটেন করে একজন রেডিও জকি পজিটিভ ভাইবস দেয় একজন রেডিও জকি সে সব কনসোল সব কিছু প্র্যাকটিক্যালি মেনটেন করে কথা বলার চেষ্টা করে তাই সে রেডিও জকি তৈরি হয় রেডিও প্রোডাকশনের তিনটে পার্ট থাকে আমরা তিনটে পার্টে আমাদের রেডিও প্রোডাকশনকে বিভক্ত করি বা ডিফারেন্ট করি ইউনিট ওয়ান আমরা যদি আসি তাহলে রেডিওর সাথে আমাদের পরিচয় প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে রেডিওর সাথে পরিচয় আর রেডিও ঠিক ইউনিট ওয়ানের ফার্স্ট প্রেফারেন্স যদি বলা হয় তাহলে কন্টেন্ট রাইটিং যেটা রয়েছে এবং তার সাথে কিভাবে রেডিওর স্টোরি কিভাবে লিখতে হয় স্ক্রিপ্ট কিভাবে লিখতে হয় সবই কন্টেন্ট রাইটিংয়ের মধ্যে পড়ে সেকেন্ড পার্টে যদি আসি কিভাবে আমি নিজেকে ব্রডকাস্টার তৈরি করব ব্রডকাস্টিং সিস্টেমটাকে কি করে জানব সিস্টেমটাকে কি করে বুঝব সেইটা হচ্ছে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে নিজের কথা বলা বা নিজের চালচিত্রকে মানুষের কাছে পরিবেশন করা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা যেটাকে ইউনিট টুতে ফেলেছি ইউনিট থ্রিতে একটা আরও বড় তার চেয়ে বেশি ভাইটাল একটা পোর্শন তোমাদের জন্য রেখেছি সেটা হচ্ছে যে সাউন্ড শব্দ আমরা প্রত্যেকেই জানি যে তোমার আমার কথা তখনই একটা মেলবন্ধন তৈরি করবে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক তখনই একটা মেলবন্ধন তৈরি করতে পারে যদি সেখানে শব্দটা সুন্দর এবং ভালোবাসায় ভরিয়ে তোলা হয় হ্যাঁ অবশ্যই এই যে টার্মসটা আমি ইউজ করলাম ভালোবাসা অবশ্যই শব্দের মধ্যে ভালোবাসা না থাকলে পরে সেই শব্দ শ্রুতি মধুর হয় না এবং সেই সাউন্ড এফেক্টস যেটাকে বলা হয় যে শব্দ প্রক্ষেপণ সেই প্রক্ষেপণের পদ্ধতি আমরা কখনোই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বা আমরা কখনোই একটা শ্রুতি মধুর সঙ্গীতের মধ্যে এমন কিছু মিউজিক ইউজ করতে পারি না যেটা আমাদের কানের ভাবনা চিন্তার উপরে চলে যায় তো আমরা সেটাই ইউজ করতে পারি আমরা সেটাই ব্যবহার করতে পারি যেটা আমাদের শুনতে ভালো লাগে শ্রুতি মধুর হয় হ্যাঁ অবশ্যই সেটা র্যাপসের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা আমরা কোনো রকমের কোনো ডান্স সেশন যেটাকে বলা হয় সেই ডান্স সেশনের ক্ষেত্রে হতে পারে আমরা ইউজ করতেই পারি অনায়াসে ইউজ করতে পারি আমরা কিন্তু সেটার মধ্যেও ডান্স বিটের মধ্যেও একটা সৌন্দর্য থাকে আমাদের জানতে হবে যে সাউন্ডের একটা লিমিট আছে কত অ্যাম্পিয়ার সাউন্ড বাড়ালে পরে কত হার্স সাউন্ডের পাওয়ার বাড়ালে পরে আমাদের কানে সাউন্ড নয়েজ এফেক্ট করতে পারে আমরা কোনো কথাকে যখন রেকর্ড করব সেই কথাকে সেই রেকর্ডকে যাতে একদম ফ্লুয়েন্টলি আসে সেই ব্যবহারটাকে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে সেই ফ্লুয়েন্টলি কথা আসার জন্য যে রেকর্ডেড ভয়েসটা রয়েছে বা যেই রেকর্ডেড সাউন্ডটা রয়েছে সেই সাউন্ডের নয়েস কিভাবে কাটবো দ্যাট ইজ দ্য ভেরিয়াস পয়েন্ট ইন দিস রেডিও প্রোডাকশন সাবজেক্ট আমাদের জানতে হবে যে রেডিও প্রোডাকশনের মধ্যে কিভাবে নয়েস কাটের ব্যাপারটা থাকতে হবে আমাদের জানতে হবে যে শব্দটা দেওয়ার সময় কিভাবে আমরা কোনো অডিও স্টোরি বা স্টোরি টেলিংয়ের মধ্যে কি করে ফলি সাউন্ড ইউজ করব। আমরা প্রত্যেকেই জানি আমরা যখন নিজের কানে শুনি তখন আমরা চেয়ারের আওয়াজ টেবিলের আওয়াজ হাঁটা চলার আওয়াজ প্রত্যেকটা আওয়াজ চলাচলের সময় আমরা অনেকেই বলি কোনো সিনেমা দেখার সময় বা যারা সিনেমা নিয়ে এক্সপ্লোর করে যারা সিনেমা ডিরেক্টোগ্রাফি নিয়ে কাজ করে তারা অনেকেই বলে যে ফলি সাউন্ডটা এখানে একটু কম আছে বা এই ফলি সাউন্ডটা এভাবে হলে ভালো হতো আমাদের যারা নিউ কামার আমাদের সেখানে আমাদের কাছে কিন্তু এই বিষয়টা একদমই নতুন আমরা জানি না যে কোনটা ফলি কিভাবে সেটার ব্যবহার হয় 
পলি সাউন্ডের ব্যবহার কি করে হয় সাউন্ড সিঙ্ক্রোনাইজ কিভাবে করা যায় এই বিষয়গুলো জানতে গেলে রেডিও প্রোডাকশন কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কারণ রেডিও প্রোডাকশন তৈরি করে সাউন্ড সিকুয়েন্স একটা সাউন্ড তৈরি করতে পারে একটা মুহূর্ত আর এই গোটা মুড ম্যাপিংটা নির্ভর করছে সাউন্ডের ওপর আমরা অবশ্যই যখন কোনো মর্নিং শোজ করব যখন কোনো ইভিনিং শোজ করব দুটোর মধ্যে সাউন্ডের অনেকটা ডিফারেন্ট থাকবে অনেকটা ডিফারেন্ট কখনোই সকালের যে মিউজিকটা আমরা ব্যবহার করছি বা আমাদের মনের মধ্যে চলছে যে সাউন্ডটা সেটা নিশ্চয়ই সন্ধ্যের মিউজিকে চলছে না তাই এই সব কিছু জানতে গেলে এগুলো বুঝতে গেলে প্লিজ টু জয়েন আস রেডিও প্রোডাকশন অ্যান্ড এস ইসি কোর্স টিলড্রেন বায়